നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ത് ആണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാബ് റേ ലാബ്സ് റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസസ് ആസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ഡിക്രീസ് കുറവ് എന്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റയാണ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്തോറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന ഡിക്രീസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റേറ്റ് അതിനെയാണ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ലാബ്സ് റേറ്റ് വഴി നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മുടെ എയറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും എയറിന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ ഒരു ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഈ ഒരു ലാബ്സ് റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്ലേസ് ടു പ്ലേസും വാരിയിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിലെ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില ലാബ്സ് റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാബ്സ് റേറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും സോ ആ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ലാബ്സ് റേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ലാബ്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാബ്സ് റേറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ആ ഒരു രണ്ട് ലാബ്സ് റേറ്റ്സ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു മുടിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഏരിയ കൂടെ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഈ ഒരു ലാബ്സ് റേറ്റും നമ്മളും ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് സോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാബ്സ് റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു സെഷൻ കൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഇത് ലാബ്സ് റേറ്റിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ടി ബൈ ഡി സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർ ടി ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ടെമ്പറേച്ചർ ലാബ്സ് റേറ്റിനെ നമുക്ക് മൈനസ് ഡി ടി ബൈ ഡി സെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാം ബിക്കോസ് അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതിനുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡിക്രീസിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ഡി ടി ബൈ ഡി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിക്രീസിങ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചറും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഹൈറ്റ് ഓർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടുന്ന് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഡെൽറ്റ സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വണ്ണും ടൂവും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള
എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്നോ പ്രിവൈലിംഗ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്നോ ആംബിയൻറ്റ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്നോ അറിയപ്പെടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ലാബ്സ് റേറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം അറ്റ് എനി ലൊക്കേഷൻ ഓർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെയുള്ള ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിലെയും ഏതൊരു ടൈമിലെയും ലാബ്സ് റേറ്റിനെയാണ് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓർ പ്രൊവൈലിംഗ് ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓർ ആംബിയൻ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ഏതൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലും ഏതൊരു സമയത്തും ഉള്ള ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഇൻ എൻവറോമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഇൻ എൻവറോമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേറ്റ് ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എൻവറോമെൻറ്റിലുള്ള ഹൈറ്റ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ചേഞ്ചിനെയും നമുക്ക് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും വൈ ആക്സിൽ ഹൈറ്റ് അബോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഉള്ള ആ ഒരു വേരിയേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷന് ക്യാപിറ്റൽ ടീയും ഡിനോട്ട് ചെയ്തു സോ എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഇ എൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം മൈനസ് ടി ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരിയേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസും നോട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഇ എൽ ആർ എന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് അറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാബ്സ് റേറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റാണ് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വിൻ എയർ ബീങ് മോയിസ്റ്റ് ഓർ കോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സിന് സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിനെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് നേരത്തെ കേസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് നോട്ട് അഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിനെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിന് തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വെൻ ദ എയർ ബീങ് മോയിസ്റ്റ് ഓർ കോൾഡ് ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ മോയിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ബീങ് മോയിസ്റ്റ് ഓർ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിക്രീസിങ് ചേഞ്ചിനെയാണ് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബലൂൺ ഡിവൈസാണ് റാഡിസോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബലൂൺ ഡിവൈസാണ് റാഡിസോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡിയബാറ്റിക് ആൻഡ് എൻവറോമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് നമ്മുടെ
എ എൽ ആർ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് എ എൽ ആറും ഇ എൽ ആറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി ബൈ എച്ച് എന്നേ ഉള്ളൂ മൈനസ് ടി ബൈ എച്ച് എന്ന് വരില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് വരാത്തതുകൊണ്ട് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അത്തരത്തിൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റും അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ലാബ്സ് റേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരച്ച കണ്ടിന്യൂസ് ലൈനാണ് എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചറും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഹൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇ എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ആണ് കുറവ് എങ്കിൽ കമ്പയറിങ് ടു അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബബിൾ അപ്വേർഡ്സ് ഇനി എൻവോൺമെൻ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അതായത് എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ആണ് ഇൻ കമ്പാരിങ് ടു ഇ എൽ ആർ എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവ് സോ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിൽ അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഗ്രാഫിൽ ഔട്ട്സൈഡ് വരുന്നതായിരിക്കും ഹയർ സോ ആ ഹയർ ആയിട്ട് എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് വന്നാൽ അത് സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നും എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നും അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ബേസിക്കലി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അൺസ്റ്റേബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് ദൻ സ്റ്റേബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഹയർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ദൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഫർദർ ഡാറ്റ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവോ ലാബ്സ് റേറ്റ് എൻവോൺമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയൻ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുക ദെൻ അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമ്പിളും കാണിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റും എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റും സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എൻവോൺമെൻ്റൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്താണെന്നും അഡിയബാറ്റിക് ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷനും ലാബ്സ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേബിൾ